আজকে যে ভিডিওটা বানাচ্ছি এটা শুধুমাত্র রিমোট জবের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে এরকম না আপনি যে কোনো জবের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং এটা হানড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবে এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট ওরা বলে দিছে যে তুমি হচ্ছে ফাইভ আওয়ার্স এর মতো কাজ করবা এইটা একটা হিউজ লাই আপনাকে কোম্পানি বলে দিবে এত আওয়ার্স কাজ করো দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আপনাকে অত আওয়ার্স করতে হবে আপনি এর চেয়ে বেশি আওয়ার্স অবশ্যই করতে পারেন এই যে আমি নতুন রিডিজাইনটা করলাম এখানে কি কি ডিজাইন ডিসিশন আমি অ্যাপ্লাই করছি কেন করছি কোন কোন জায়গায় সেটা তো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইতে হবে আমি শুধু এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেই খান্ত হয়নি ওকে কিন্তু বলেও দিচ্ছি যে অন্য একটা এলিমেন্টের ইন্টারাকশনের ফলে এটার ইম্প্যাক্টটা কেমন হবে কারণ আমাকে অত দূর চিন্তা করতে হবে ভাই এবং আপনি যদি অত দূর চিন্তা করতে পারেন তখনই কিন্তু আপনাকে সিলেক্ট করবে আমরা যারা ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিতে আছি ডিজাইন নিয়ে কাজ করতেছি কিংবা ডিজাইন শিখতেছি তাদের জন্য খুবই কমন একটা ব্যাপার হচ্ছে ডিজাইন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করা এবং আপনি যখন ডিজাইন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন খুবই কমন এবং ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ হচ্ছে ডিজাইন টাস্ক সাবমিট করা এবং এই সাবমিশন দিয়ে কিন্তু মূলত যাচ করা হয় আপনি অ্যাজ এ ডিজাইনার কোয়ালিটি কেমন কিংবা নেক্সট স্টেপে আপনি যাবেন কি না কিন্তু এই টাস্ক সাবমিশন করতে গিয়ে আমি খুব কমন একটা ব্যাপার দেখেছি যে অনেকে ঠিকঠাকভাবে জিনিসটা করে না অনেকে হয়তো প্রপার ওয়েতে প্রবলেমের সলিউশনই করতেছে না কিংবা অনেকের প্রেজেন্টেশনটা ভালো না কিংবা যে ইনফরমেশনটা দেওয়া দরকার ছিল সে সেটা সেভাবে দেয়ই নাই সো আপনারা যারা আগে থেকে আমাকে চিনেন তারা অলরেডি জানেন যে দুই বছর ধরে আমি একটা কোম্পানিতে রিমোট জব করতেছি এবং এই রিমোট জবটা করার আগে আমি কিন্তু গ্লোবালি অনেকগুলো কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করি এবং ডিজাইন টাস্ক সাবমিশনের সময় আমি কিন্তু এরকম ভুলভাল অনেকগুলো কাজ করেছিলাম যার জন্য আমি কোনো রেসপন্স পাচ্ছিলাম না কিন্তু পরবর্তীতে আমি যখন এই জিনিসগুলো ফিক্স করে ফেলি তখন কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্টারভিউ থেকে আমি নেক্সট স্টেপের জন্য ডাক পাওয়া শুরু করি সো আমার এই এপিসোডে আমি ট্রাই করব আমার সেই সাকসেসফুল ইন্টারভিউগুলো থেকে সেই ডিজাইন টাস্ক সাবমিশনগুলোকে নিয়ে এসে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার কিভাবে আপনি একটি ডিজাইন টাস্ককে সাবমিট করতে পারেন কি স্ট্রাকচারে সেটিকে দাঁড় করানো উচিত প্রবলেমটা সলিউশন করে আপনি কিভাবে দেখাবেন বা ফাইনালি আপনি কিভাবে জিনিস টাকে সাবমিট করবেন আজকের এপিসোডে আমাদের সাথে থাকছে স্কোপিক নামের একটি আমেরিকান কোম্পানি যেখানে আমি সাকসেসফুলি ওদের ডিজাইন টাস্ক সাবমিশন স্টেপটা ক্র্যাক করেছিলাম সো চলেন আমরা শুরু করে ফেলি ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমি শেয়ার করছি আমার সাবমিট করা ডিজাইন যেটা দিয়ে আমি স্কোপিকের ইন্টারভিউ প্রসেস ক্র্যাক করেছিলাম সো আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন কিংবা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন কারণ এরকম আরও ভিডিও আসতে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করেন আপনাদের এই এঙ্গেজমেন্টের ফলে কিন্তু ইউটিউব অ্যালগোরিদম আরও অনেক ডিজাইনারের কাছে আমার এই ভিডিওটাকে পৌঁছে দেবে সো স্কোপিকের ডিজাইন সাবমিশনে যাওয়ার আগে ইন্টারভিউ প্রসেস নিয়ে একটু কথা বলি ওদের ফার্স্ট স্টেপে যেটা হয় স্কোপিক একটা আমেরিকান কোম্পানি এদের প্রায় চারশো প্লাস এমপ্লয়ি আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পুরোটা একটা রিমোট কোম্পানি সো আমাকে হচ্ছে স্কাইপিতে ওদের একজন ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন ম্যানেজারের সাথে অ্যাড হতে হয় সো ওনার নাম ছিল এলমা ওর সামথিং সো উনি অ্যাড হওয়ার পর আমাকে হচ্ছে বিশাল একটা পিডিএফ পাঠায় পিডিএফটা আমি যখন গোত্র করে আমি দেখি যে ওদের পুরো ইন্টারভিউ প্রসেসটা কিভাবে হয় ওখানে কয়টা স্টেপ থাকে কি কি বিষয় আসে অফিস কালচার সব কিছু নিয়ে লেখা আসে সো প্রথমে যে ইন্টারভিউটা হয় সেটা খুবই বেসিক ইন্ট্রোডাক্টরি একটা ইন্টারভিউ ছিল সেখানে আমাকে অল্প কিছু কোর্সে জিজ্ঞাসা করা হয় মোস্টলি কালচার বেসড আমি অ্যাজ এ পার্সন কেমন কেন আমি জবটা ছাড়ছি কেন আমি নতুন জব করতে যাচ্ছি এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথাবার্তা হয় এবং একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ওখানে ক্লিয়ার করা হয় সেটা হচ্ছে স্কোপিকের লিমিট কতটুকু তার আসলে কতটুকু বাজেটের মধ্যে হায়ারটা করতেছে সো এই জিনিসটা আমার কাছে ভালো লাগে যে আগে থেকেই তারা ক্লিয়ার করতেছে যে তারা এতটুকু বাজেটের মধ্যে একজন এমপ্লয়ি বা একজন রিসোর্স নিতে চায় সো আমার এন্ড থেকে যদি মনে হয় যে আমি করব না আমার টাইমটাও বেঁচে যাচ্ছে অপরদিকে স্কোপিকের এন্ড থেকেও কিন্তু রিসোর্স হায়ারিংয়ে এটা বেশ হেল্পফুল হচ্ছে সো এরপরে কিছু আপনার লজিক্যাল কিছু স্টেপ থাকে কিছু পাজল টাইপের স্টেপ থাকে যেগুলো খুবই বেসিক আপনার যদি লজিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল স্কিল থাকে আপনি এগুলো করতে পারবেন এরপর স্কাইপিতে আমাকে একটা ডিজাইন টাস্ক দেয়া হয় সেখানে পুরো কন্টেক্সটা লেখা থাকে যে এখানে কোন প্রবলেমের কোন পোর্শনটা নিয়ে কাজ করতে হবে এবং পাশাপাশি এই প্রবলেমের পেছনে আমি কতটুকু টাইম স্পেন্ড করব এটাও কিন্তু লেখা থাকে সো এই ডিজাইন টাস্কের ক্ষেত্রে আমরা যে ভুলটা করি ডিজাইন টাস্কটা যখন সাবমিট করি অনেকেই ফিগমা লিঙ্ক শেয়ার করে আমি আমি নিজেও করছি অনেক জায়গায় এই ভুলটা কখনোই ফিগমা লিঙ্ক শেয়ার করা যাবে না কোনো ইউআরএল শেয়ার করা যাবে না আই রিপিট শুধু ডিজাইন ইউআরএল কখনোই শেয়ার করবেন না আপনি অবশ্যই প্রেজেন্টেশন বানাবে আই
আপনি যে কোনো জবের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং এটা হানড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবে সো প্রথমে প্রোডাক্টটা আপনি যদি বোঝেন এখানে কিন্তু আমার স্কোপিকের প্রোডাক্টটা পুরোপুরি রিমোট বা এটা অন্য একটা কান্ট্রির জন্য সো ওরা আমাকে যে ইনফরমেশানটা দিয়ে দেবে সেটা নিয়েই কিন্তু আমার কাজ করতে হবে এর বাইরে কিন্তু আমি আলাদা কোনো এক্সট্রা ইনফরমেশান নিয়ে কাজ করতে পারবো না সো ওভারঅল আমি শুরু করতেছি স্কোপিকের ইউ এক্স ডিজাইন টেস্ট টাস্কটা এর আমি বলে নিই আমি পুরো এই প্রেজেন্টেশানটাকে চারটা ভাগে ভাগ করছে আমি যে কোনো প্রেজেন্টেশানকে এই চারটা ভাগে ভাগ করি প্রথম পার্টে হচ্ছে থাকে আমার প্রবলেমের ইন্ট্রো যে আমি আসলে কোন প্রবলেমটা নিয়ে কাজ করব সেটা আমি ভালো করে বুঝতেছি কিনা এটা ওদেরকে কনভে করার একটা ব্যাপার থাকে সো প্রবলেমের ব্যাপারে বেসিক কিছু আইডিয়াশান বেসিক কিছু কথাবার্তা থাকবে ওখানে আমার কি কি টাস্ক আছে আমার রেসপন্সিবিলিটিস কি সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো এরপর আমি চলে যাব আমার ব্যাপারে কিছু ইন্ট্রো দেবো জাস্ট আমি হয়তো একটা পেজ ইউজ করতে পারি আমি কোথায় কোথায় কাজ করছি আমি ডিজাইন টাস্কের পেছনে কীরকম টাইম দিলাম এই ব্যাপারগুলো নিয়ে থাকবে এরপর চলে যাবে আমার প্রবলেমের সলিউশানে এই সলিউশানের পার্টে আমার সব আসবে আমি আইডিয়েশান বলেন ব্রেন স্ট্রমিং বলেন ওয়ার ফ্রেমিং বলেন ডিজাইন সলিউশান দাঁড় করানো বলেন সব কিছু ওই জায়গায় থাকবে প্রপোজাল এবং ফাইনালি হয়তো বা থ্যাংক ইউ দিয়ে আমি এই ডিজাইনটা ফিনিশ করে দেবো সো এই চারটা বেসিক স্টেপ আপনি যদি ফলো করেন আপনার ডিজাইন সাবমিশন সাকসেসফুল হতে বাধ্য সো চলেন আমরা স্কোপিকের ডিজাইন সাবমিশনটাকে গোত্র করি শুরুতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্কোপিক ইউএক্স ডিজাইন টেস্ট টাস্ক এখানে কিছুই লেখা হয় নাই আমি একটা জিনিস খুব মাথায় নিয়ে কাজ করছি যে আমার এই ডিজাইন টেস্ট টাস্কটা পড়তে পড়তে যাতে রিক্রুটারের বোরিং না লাগে আমি জাস্ট শুধু অনেক এক গাদা ইনফরমেশান দিয়ে গেলাম এখানে কোনো ডিলাইটার নাই কিছু নাই জাস্ট পড়ে যাচ্ছে এরকমটা যাতে না ফিল হয় এবং সাথে সাথে যাতে এনাফ ইনফরমেশানও থাকে সো জাস্ট এইটা একটা কাভার স্কোপিকের লোগো নিয়ে আমি বসাই দিছি এখানে আর তেমন কিছুই করি নাই জাস্ট এই পাশে একটা ইলাস্ট্রেশন রাখা দেখতে যাতে বোরিং না লাগে একটু ব্যালেন্সড লাগে ওইভাবে জিনিসটা করা এরপর যদি আসি এরপর কিন্তু দেখেন আমি এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ইনফো ও এখানে আমি প্রবলেমটা নিয়ে একটু কথা বলি এটা হচ্ছে ওদের একটা নিজস্ব পোর্টাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট টুল বলে আর এমটি ওর ওই পোর্টালে আমাকে হচ্ছে লগ ইন অ্যাক্সেসটা দিয়ে দিয়েছিল ক্রেডেন্সিয়াল সহ সো আমি ওদের পোর্টালে ঢুকে আমার প্রথম যে কাজটা করা আমি কিন্তু স্ন্যাপ নিয়ে নিয়েছি আমার যে সব জায়গায় মনে হয়েছে যে স্ন্যাপ নেওয়ার দরকার ওই জায়গার স্ন্যাপ নিয়ে আমি ফিগমাতে অলরেডি ফেলে রাখছি এর পাশাপাশি যেহেতু এটা একটা লাইভ পোর্টাল আমি কিন্তু ইন্টারাকশান চেক করার একটা সুযোগ পাচ্ছি সো ইন্টারাকশানগুলো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ট্রাই করেছি স্ন্যাপ নিয়ে নেওয়ার এবং আরেকটা প্রবলেম আমি ফেস করেছিলাম যেটা আপনারা করতে পারেন সেটা হচ্ছে লাইভ পোর্টালে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে আপনার অপারেশনাল কিছু ইস্যু হতে পারে টেকনিক্যাল গ্লিচ হয় আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছিল যে লাইভ পোর্টাল কাজ করতেছিল না কিছু টাইম পরে সো পরে আমি স্কাইপে দিয়ে আবার কন্ট্যাক্ট করি কন্ট্যাক্ট করার পর তারা বুঝতে পারে যে এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে তারা আবার জিনিসটা রিজলভ করে রিজলভ করে আমাকে পরে জানায় সো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে এরকম কোনো লাইভ পোর্টালে যদি কাজ করেন আগে থেকে স্ন্যাপটা নিয়ে রাখা ভালো নয়তো আপনার কাজে আপনি কিছু ব্লকার পেয়ে যেতে পারেন বা কিছু চ্যালেঞ্জেস চলে আসতে পারে সো প্রোডাক্টের কিছু ইনফর্মই দেই বেসিক্যালি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট টুল এটা কী কী কাজ করে ডান দিকে আপনি একটা স্ন্যাপ দেখতেছেন ওরকম ইন্টারেস্টিং কিছু না ওদের প্রোডাক্টের স্ন্যাপ এবং আপনি অলরেডি ইউআই দেখে বুঝতেছেন যে এখানে অনেক ঝামেলা আছে তো পরবর্তীতে আমি আমার এখানে টাস্ক ছিল তিনটা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে আমার এই প্রোডাক্টের আমি যদি ইউএক্স ইম্প্রুভমেন্ট করতে চাই ইউএক্স অথবা ইউআই কি কী করছেন আমি জিজ্ঞাসা করব ক্লায়েন্টকে যেহেতু স্কোপিক একটা এজেন্সি এবং আপনাকে কিন্তু এখানে এটাও বুঝতে হবে যে আপনার কোম্পানির মাইন্ডসেটটা কি স্কোপিক যেহেতু এজেন্সি সো আপনি মোস্ট অফ দ্য কেসেসে কিন্তু ক্লায়েন্ট ফেস করবেন সো আপনি আসলে একটা ভ্যালুয়েবল রিসোর্স কিনে এটা বোঝার জন্য কিন্তু টাস্ক ওয়ানটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ওরা কিন্তু জিনিসটাকে সেইভাবেই রাখছে যে আপনি যদি ক্লায়েন্ট ক্যান অফ করছেন না করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু প্রপারলি কাজ করতে পারবেন না টাস্ক টুতে ওরা যেটা বলছে যে এক্সিস্টিং ওদের যে পোর্টালটা আছে এইখানে আসলে কি কি প্রবলেম আছে সেই জিনিসগুলো ওদেরকে হচ্ছে সাজেস্ট করতে এখানে বেসড অন ইউ রিভিউ অন আর আর এম টি অ্যাপ স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশান যে জায়গাগুলো ইম্প্রুভ করা যাবে এবং টাস্ক থ্রিতে হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং টাস্ক থ্রি একটু দেখেন সেটা হচ্ছে যে অনেকগুলো পেজ কিন্তু আছে আমার আর এম টি পোর্টালে ওরা বলছে যে দুটো পেজ নিয়ে রিডিজাইন করতে জাস্ট দুটো পেজ সো আমি যদি একটু নিচের দিকে আসি আমি আমার টাস্ক বুঝলাম আমি ওদের সাথে কনভে করলাম কমিউনিকেশানটা প্রপারলি হলো এরপর আমি জাস্ট আমার ব্যাপারে ছোট করে কিছু কথাবার্তা বললাম এখানে আমি আতিকুর রহমান ব্লা 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 এখানে এখানে কাজ
এতক্ষণ নিয়ে কাজ করছি কি কী নিয়ে কাজ করছি হালকা পাতলা কিছু কথাবার্তা লিখছি এখানে বেশি কিছু নাই সো আমি এখন শুরু করবো টাস্ক ওয়ান নিয়ে ঠিক আছে টাস্ক ওয়ানটা লিখলাম এখানে আমার অ্যাপ্রোচ কী ছিল শর্টকাটে অল্প করে লেখা ট্রাই করছে এবং দেখেন এই প্রত্যেকটা পেজে কোনো পেজে কিন্তু শুধু ইনফরমেশান নাই কিছু রিলেভেন্ট বা সাপোর্টিং ইলাস্ট্রেশন আমি অ্যাড করছি জিনিসটাকে বোরিং বা মোনোটনাস যাতে না মনে হয় তার জন্য সো এরপরে আমার চলে আসছে কি টাস্ক ওয়ান কি কী কোয়েশ্চেন করবো সো এই কোয়েশ্চেনের পার্টটা এখন আমার দেখলে মনে হয় যে এটা ক্যারেক্টার বেটার ওয়েতে করা যায় তো এখানে আমি কোয়েশ্চেনগুলো একসাথে রাখছি এক পেজে শেষ করে দিছি বাট এখন যদি আমি করতাম এটাকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করতাম প্রথমটা হচ্ছে ইউজারের অ্যাঙ্গেল থেকে ইউজারের পার্সপেকটিভ বিজনেস পার্সপেকটিভ এবং হচ্ছে টেকনিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে সব প্রশ্নগুলো এখানে আসে আপনি যদি দেখেন যে ক্লায়েন্টকে আস করা যে তোমার কি এক্সিস্টিং কোনো ইনফরমেশান অথবা ডকুমেন্টেশন আছে কি না যেটা আমাকে হেল্প করবে এই প্রজেক্টটার ব্যাপারে বুঝতে আমার ইউজারের গ্রুপ কারা তাদের কি স্পেসিফিক কোনো এজ আছে কি না তারপর হচ্ছে ইউজারের কোনো স্পেশাল নিড আছে কি না যেটার ব্যাপারে আমার হচ্ছে জানা থাকা উচিত যখন আমি ডিজাইনটা করব তারপর হচ্ছে আমার আমি যদি দেখাই যে ইউজার আসলে কোন ধরনের ডিভাইস ইউজ করে এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যদি দেখেন যে আপনার ডিভাইস আইওএস ইউজাররা বেশি ইউজ করতেছে আপনি কিন্তু ইজিলি অ্যাপলের হিউম্যান ইন্টারফেস গাইডলাইন দিয়ে অ্যাপ বানাতে পারেন আবার যদি দেখেন যে অ্যান্ড্রয়েড ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন গাইডলাইন থেকে যেতে পারেন সো ডিপেন্ড করবে প্রোডাক্ট টু প্রোডাক্ট আবার এমনও হতে পারে যে আপনি অ্যান্ড্রয়েড টিভির জন্য আবার আছেন তখন কিন্তু পুরাই গেম চেঞ্জ সো কোন ডিভাইসে ইউজ করতেছে এটার ম্যাজরিটির উপর কিন্তু আপনাকে জিনিসটাকে অপটিমাইজ করতে হবে তারপর প্রায়োরিটি টাস্কটা কি হোয়াটস দ্য নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি টাস্ক কারণ আপনি তো ডিজাইনার অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করতেছেন বিজনেস অ্যাঙ্গেল থেকে কখনোই চিন্তা করতেছেন না বাট তাদের অ্যান্ডে কোন জিনিসটা এখন ডিল ব্রেকার বা কোন জিনিসটা অনেক বেশি হার্ম ক্রিয়েট করতেছে এটা কিন্তু জানাটা আপনার জন্য জরুরি কারণ ওই জিনিসটা সলভ হওয়াটা আগে জরুরি সো এটা আপনি আস করতে পারেন এরপর হচ্ছে ইউজাররা কোন কোন জায়গায় কনফিউজ হয় যদি অলরেডি অলরেডি জানে আপনাকে জানাইতে পারে তারপর এই প্রোডাক্টের সবচেয়ে বড় ফ্রাস্ট্রেশান কোনটা ইউজারদের অ্যাঙ্গেল থেকে নট ফ্রম দ্য বিজনেস পার্সপেকটিভ টেকনোলজি স্ট্যাকটা কি এটা জানাটা ইম্পর্টেন্ট কারণ সব টেকনোলজিতে সব ধরনের ফিজিবিলিটি বা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে না অনেক জায়গায় আপনি অনেক ধরনের ডিজাইন করলেন কিন্তু হচ্ছে আপনি ওটাকে কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারবেন এই জন্য আরও অ্যাড করা হয়েছে এনি কাইন্ড অফ ক্রিয়েটিভ লিমিটেশন ডিউ টু দিস টেকনোলজি এটা হয় আমি যেসব জায়গায় কাজ করেছি আমি দেখছি যে অনেক সময় এই টেকনিক্যাল কিছু লিমিটেশনের কারণে আপনি সব কিছু অ্যাচিভ চাইলেও করতে পারবেন না সো তারপর হচ্ছে আমার কোনো রিসার্চ করা ডেটা আছে কি না এই যে আমি কোশ্চেন কিন্তু করছি যে রিসার্চ করা ডেটা এবং হচ্ছে কোনো অ্যানালিটিক্স আছে কি না যেটা আমি ইউজ করতে পারবো আর ইউজারকে ইনভলভ করার কোনো ওয়ে আছে কি না কারণ আমি একটা ডিজাইন করলাম ইউজারের ইনভলভমেন্ট বাদে তাহলে কিন্তু জিনিসটা ভালো হবে না সো এই পুরো জিনিসটা কিন্তু এই জিনিসগুলোকে কাভার করে এবং এই তিনটা অ্যাঙ্গেলই এখানে কাভার করা হয়েছে এরপর আমি যদি টাস্ক টুতে আসি আপনি দেখবেন ওরা বলছে ওদের এক্সিস্টিং পোর্টালের ইউএক্স এবং ইউজিবিলিটি ইস্যু নিয়ে কথাবার্তা বলতে এবং পাশাপাশি আমার এন্ড থেকে সাজেস্টেড সলিউশন কি সেটাও প্রপোজ করতে সো আপনি যদি একটু নিচের দিকে আসেন দেখতে পারবেন এখানে যে আমি পুরো জিনিসটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করছি প্রথমত জেনারেল রিকমেন্ডেশনের আন্ডারে আমি পুরো পোর্টালটা এক্সপিরিয়েন্স করে ওভারঅল যেসব ইম্প্রুভমেন্ট পসিবল সেইগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলছি এরপর আমি স্পেসিফিক সেকশনে গিয়ে ওগুলো নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেছি এবং এই পেজের একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে দুটো সেগমেন্টে ভাগ করা প্রথম হচ্ছে এই পাশে আমি একটা ভিজিবল প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি যে কোথায় সমস্যাটা এই পাশে প্রবলেমটা লেখা হয়েছে প্রবলেমটা কি কিভাবে হার্ম করতেছে এবং ফাইনালি ব্র্যান্ড কালার দিয়ে কিন্তু সলিউশনটা প্রপোজ করা হয়েছে সো এখানে হচ্ছে প্রথমত প্রবলেম পপ আপ মডেল পপ আপ মডেল ভালো জিনিস না এখন আমি যদি জাস্ট লিখি পপ আপ মডেল ভালো জিনিস না এটা কিন্তু কোনো ফ্যাক্ট না এটা আপনার লজিককে ভ্যালিডেট করা কোনো ওয়ে নাই সো এখানে ডেফিনেটলি আপনাকে কিছু নাম্বার্স বা কিছু ফ্যাক্ট অ্যাড করতে হবে যেমন সেভেন্টি পারসেন্ট অফ ইউএস ইউজার্স আর অ্যানয়েড বাই পপ আপ অ্যাডস সো যখন আপনি একটা ফ্যাক্ট নিয়ে আসতেছেন একটা একটা মেজারেবল অ্যামাউন্ট নিয়ে আসতেছেন তখন কিন্তু এটাকে ডিনাই করাটা অনেক ডিফিকাল্ট এবং আপনার লজিকের পক্ষে স্ট্রেংথ অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা সবাই জানি পপ আপ অ্যাড আমরা কেউ পছন্দ করি না সো এটার জন্য আমি কিছু সলিউশন ওদেরকে প্রপোজ করছি যে কন্টেন্টের সাইজ কমাতে তারপর হচ্ছে ফার্স্ট টাইম হয়তো বা দেখানো যেতে পারে তারপর হয়তো বা একটা চেক বক্স থাকতে পারে যে আই গট ইট ডোন্ট শোন সোমি অ্যাগেন ওর সামথিং লাইক দ্যাট সো এইটা কিন্তু একটা পসিবল সলিউশন হতে পারে এরপর জেনারেল রিকমেন্ডেশন আন্ডারে আরও কিছু আসবে যেমন ধরেন এখানে যেটা হয়েছে যে আমি যখন ওদের এক পেজ থেকে আরেক পেজে যাচ্ছিল
সো এটা কিন্তু ইউজারকে কিছুটা হলেও ডিস্ট্রাক্ট করতেছে যে আসলে এই ইনফরমেশানটা এখানে কেন বা আমার কি কোনো ইনফরমেশান ঘাটতি আছে কি না বা অন্য কোনো প্রবলেম আছে কি না সো এই ইনফরমেশানটা কিন্তু আরও বেটার ওয়েতে দেখানো যেত সো ওই জিনিসটা নিয়ে আমি এখানে কথাবার্তা বলছি এরপর আমি যদি আসি আরও কিছু ব্যবসা ব্যাপার আছে ওদের এই ট্রেনিং লাইব্রেরি এটাতে ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা অপশন সাইড বারে ওপেন হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু আবার এখানে ট্যাবের মধ্যে রেখে দিচ্ছে সো এই যে ট্যাবের মধ্যে রেখে দেওয়া এবং এটা দেখতে এক রকম কিন্তু এটার বিহেভিয়ারটা আর একরকম এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের ইউজেবিলিটি ইস্যু ইউজার কিন্তু বুঝবে না ইউজার দেখে প্রেডিক্ট করবে একটা বাট যখন সে ট্যাপ করবে তখন কিন্তু অন্য রকম একটা ব্যাপার ঘটবে সো একটা বাটন কিন্তু এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারে উইথ পারফেক্ট প্লেসমেন্ট অর সামথিং এলস অ্যাক্সেসিবিলিটি ইস্যু আছে যেটা আমি এখানে অ্যাড্রেস করছি যে ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে অ্যাক্সেসিবিলিটি টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ভার্সেস ওয়ান যেটা অনেক লো যে অ্যাটলিস্ট আপনার হচ্ছে থ্রি বাই ওয়ান হওয়াটা দরকার থ্রি বাই ওয়ানের নিচে গেলে ওটাকে আসলে আপনি অ্যাক্সেসিবিলিটি স্ট্যান্ডার্ডে ফেলতেই পারবেন না থ্রি পয়েন্ট ওয়ানও যে খুব স্ট্যান্ডার্ড সেটা না বাট আপনি যদি একদম অ্যাক্সেসিবিলিটি মানতে যান ওটা দেখতে আসলে খুবই ভাজে দেখাবে সো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে একটা বলা যায় যে ব্যালেন্সড ভ্যালু যেটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন সো এটার সলিউশন খুব ইজি কন্ট্রাস্ট বাড়াতে হবে আর একটা মজার ব্যাপার দেখেন আমি প্রত্যেকটা জায়গায় যখন অ্যাড্রেস করতেছি ঠিক সেম নাম্বারটা কিন্তু এখানেও দেওয়া সো এটা ইজিলি কিন্তু কানেক্ট করা যায় যখন হচ্ছে ফোর দেখতেছে তখন ট্রেনিং লাইব্রেরিতে যাচ্ছে যখন এই যে ফাইভ দেখতেছে তখন কিন্তু এই যে মেনোর যে অ্যাক্সেসিবিলিটি সেখানে চলে যাচ্ছে সো এরপরে আমি যদি আসি আরও কিছু এরকম প্রবলেমেটিক জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়েছে এই যে অ্যারোটা যে অ্যারোটাকে হচ্ছে বেটার ভিজুয়ালাইজেশন দেওয়া যেতে পারে তারপর হচ্ছে নেসেসিটি অফ ব্রেড ক্রাম এখানে কোনো ব্রেড ক্রাম নাই বা এখানে ব্রেড ক্রামটা যেভাবে আছে এটা দেখতে ভাল লাগতেছে না বা ব্রেড ক্রামটা সব জায়গায় ভিজিবল নাই সো এটাকে হয়তো বা বেটারভাবে করা যেতে পারে আর ব্রেড ক্রাম আদৌ দরকার আছে কিনা আমি যদি বেটারভাবে জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে হয়তো বা ব্রেড ক্রাম দরকারই নেই সো সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়েছে সো এইগুলো ছিল আমার বেসিক রিকমেন্ডেশন বা মেজর ইস্যু যেগুলো পুরো পোর্টালের ইউএক্সটাকে ইম্প্রুভ করতে পারে এরপর আমি চলে গেছি ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাব বা পেজের মধ্যে সেখানে এই যে পার্সোনাল ডিটেলসের রিকমেন্ডেশান যেখানে আমি এই যে ইনপুট ফিল্ডগুলো দেখতেছি সো এইখানে অনেকগুলো ইস্যু আছে যেমন হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ভিউ অফ ভিউইং ইনফরমেশান ইনপুট ফিল্ডস ইন প্রিভিউ মুড ক্রিয়েট কনফিউশন এইটা হচ্ছে একটা প্রিভিউ মুড বাট এখানে আমি ইনফরমেশানটা দেখতেছি ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে সো এটা কিন্তু কনফিউজিং ইউজারা কিন্তু এখানে ক্লিক করবে ইউজারা মনে করবে যে এখানে হয়তো বা ইনফরমেশানটাকে চেঞ্জ করা যাবে বা মডিফাই করা যাবে সো এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের সমস্যা তারপর হচ্ছে এই যে এখানে ওয়ার্কিং আওয়ার্সের একটা সেগমেন্ট আছে এই সেগমেন্টটা আসলে খুবই কনফিউজিং লেআউটটা খুবই উইয়ার্ড এবং এটা জেস্টল প্রিন্সিপালকে সম্পূর্ণ ব্রেক করে এখানে জেস্টল প্রিন্সিপাল মেনশন করা মানে হচ্ছে আমি কিন্তু এটা নিয়ে জানি সো আপনি যে রুলসগুলো বা লগুলো জানেন সেগুলোকে বারবার মেনশন করা ট্রাই করবেন ওইগুলোকে অ্যাড্রেস করে আপনি ইস্যুগুলো লিখবেন দেখবেন যে এটা আরও মোর এফেক্টিভ হবে মোর কানেক্টিং হবে এবং আপনার এন্ডেও কনফিডেন্টটা যেমন থাকবে এবং পরবর্তী যে স্টেপটা হয় আমার ডিজাইন সাবমিশনের পরে ডিজাইন লিডের সাথে আমি কিন্তু এই ডিজাইনটা নিয়ে বসে এবং তখন কিন্তু আমাকে এই পুরো ব্যাপারগুলোই এক্সপ্লেন করতে হয় সো আপনি যদি এখানে ভালোভাবে এক্সপ্লেন করেন দেখবেন ওই জায়গায় ডিজাইন লিডের কাছে আপনার একটা বেটার ইম্প্রেশন থাকবে বা টেকনিক্যাল ইন্টারভিউর সময় আপনি খুব ইজিলি জিনিসটাকে অ্যাড্রেস করতে পারবেন সো এরপর আমি যদি আসি এখানে একটা ট্যাবল আছে এই যে তিন নম্বরে আমি যদি বলি এই ট্যাবলটা খুবই কনফিউজিং আসলে এই রকম তো ট্যাবেলের একটা স্টেট হতে পারে না আইদার কোনো ইনফরমেশান থাকবে অথবা থাকবে না সো এখানে কিছু প্রপোজাল দেওয়া আছে অ্যাক্সেসিবিলিটি নিয়ে কথা বলা হয়েছে তারপর এখানে ট্যাব টু ট্যাব টুতেও কিছু সমস্যা আছে যে যখন আপনি স্কিল অ্যাড করতেছেন এইটা খুবই খুবই কনফিউজিং একটা লেআউট এটা আসলে আপনি নিজে যদি এটা ইন্টারেক্ট করেন বুঝতে পারবেন অনেক অনেক ঝামেলা আছে সো আমি ওভাবে লিখছি যে মাল্টিপল ভায়োলেশনস অফ জেস্টাল প্রিন্সিপাল ইনফরমেশান অনেক ক্লাটার্ড হয়ে আছে অনেক ধরনের ঝামেলা আছে এই যে আপনার টেক্সট হচ্ছে ইলেভেন পিক্সেল ঠিক আছে এটা এইটা মানে এই এত ছোট সাইজ আসলে থাকার মতোই না এটা নর্মালি ক্যাপশনে ইউজ হয় খুবই কম বাট ইলেভেন পিক্সেল আপনি যদি রাখেন কোনো ডিজিটাল ডিভাইসে ওইটার রিডেবিলিটি অনেক কম থাকে সো এটা অ্যাভয়েড করাটাই উচিত বাট এখানে অনেক জায়গায় কিন্তু এটাকে ইউজ করা হয়েছে যেটা একদমই উচিত না এরপর রিকমেন্ডেশন নামে একটা সেকশন আছে এখানেও অনেক গ্যাঞ্জাম আছে এখানে এই যে রিকমেন্ডেশন থেকে ক্লিক করে 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 এখানে হচ্ছে অ্যাড করতে হয় এখানে এডিট করতে
নাম্বারিংটা ঠিকভাবে রাখা যাতে এই জিনিসটা দেখে ইজিলি বোঝা যায় সো এইখানে একটা জিনিস দেখেন এখানে আমি পাশাপাশি রাখছি ভিজুয়াল ব্যালেন্সের জন্য আবার এখানে গিয়ে কিন্তু আমি লেআউটটা একটু চেঞ্জ করছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পাশাপাশি রাখলে জিনিসটা ভালোভাবে আসতেছে না বা আমি যখন এই টেবলের বড় ভিউটা দেখাবো সেটা কিন্তু আমি এরকম সাইডের স্মলার পোর্শনে দেখাইতে পারবো না সো আমার মনে হয় যে আপনি যেভাবে প্রেজেন্টেশন করবেন ওই অনুযায়ী লেআউটটাকে চেঞ্জ করে নেওয়াটা বেটার এরপরে আমি যদি আসি এখানে হচ্ছে এই যে রিকমেন্ডেশনের একটা সেগমেন্ট ছিল সিমিলার টাইপ অফ ইস্যু এখানে অনেক আননেসারি স্পেসেস আছে ধরেন এখানে কোনো ইনফরমেশান নাই সো এটার ভিউটা আসলে প্রিভিউ কেমন হওয়া উচিত এখানে যদি জাস্ট এরকম থাকে জাস্ট হেডারগুলা দেখতে তো ভালো লাগতেছে না ডেফিনেটলি সো এরকম অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে তারপর এই যে মাই ট্রেনিং নামে একটা সেকশন আছে মাই ট্রেনিং সেকশনেও আপনার অনেকগুলো গ্যাঞ্জাম আছে এখানে হচ্ছে কনফিউজিং অনেক প্লেসমেন্ট আছে এই যে ইনস্ট্রাকশানস মানে এখানে একটা বাটন জাস্ট ওটার নিচে দেওয়া মানে কোনো মিনিং নেই কিছু নেই আবার আপনি যদি দেখেন সার্চের মধ্যে হচ্ছে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের আইকন দেওয়া রিসেটের মধ্যেও সেম টাইপের আইকন দেওয়া সো এইরকম অনেকগুলো ইস্যু আছে যেগুলো নিয়ে পুরোপুরি অ্যাড্রেস করা হয়েছে এবং আমি কিন্তু দেখেন মাই ট্রেনিংটা এখানেও কথা বলছি যে এখানেও এই জিনিসগুলো নিয়ে পুরোপুরি কথাবার্তা বলা হয়েছে এবং এইখানে এই সেকশনটা খুবই আপনার প্রবলেমেটিক এখানে এক একটা ড্রপ ডাউন ক্লিক করে 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 অনেকভাবে হচ্ছে ফিল্টার করা যায় এটা পুরোটা একটা ফিল্টার এবং এটা এইভাবে মানে ওয়াইল্ডলি রেখে দেয়া আছে যে এখান থেকে ক্লিক করে করে জিনিসটা ফাইন্ড আউট করে নিয়ে আসতে হবে হুইচ ইজ অ্যানোয়িং এবং মানে নট সো গুড অ্যাপ্রোচ সো এরপরে অ্যাক্সেসিবিলিটির ইস্যু টেবলের যে ভিজুয়াল আপনার লেআউট আছে এটা ইম্প্রুভ করা এইগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়েছে তারপর এখানে সাইড মেনুর কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে যে কাজ করা হয়েছে এখানে এই যে ইউ এক্স কপি রাইটিং নিয়ে আমি কথা বলছি দেখেন যে ইউ এক্স কপি রাইটিং ক্যান বি বেটার ফিল্টার এই যে এখানে যে বলতেছে সার্চ সার্চের যে এটা ফিল্টার হলে বরং মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো কারণ এখানে তো ইনফরমেশানটা আপনি দেখাচ্ছেন এখান থেকে ফিল্টার হয়ে আসতেছে সো এটার নাম সার্চ কেন তো আমি কিন্তু অনেকগুলো অ্যাঙ্গেলে আমি ইনফরমেশান ওকে প্রোভাইড করছি শুধুমাত্র ডিজাইনার হিসাবে না আমার এর থেকে যতটুকু পসিবল যতটুকু আমি জানি ওইভাবে কিন্তু অ্যানালাইজ এটা করেছি এবং এটা কিন্তু একদিন দুই দিনের না বা এখানে আমি পাঁচ ঘন্টা লিখছি পাঁচ ঘন্টায় না ভালো সময় লাগছে ভালো সময় নেই পুরো জিনিসটাকে আমি গোত্র করছি এবং সবগুলো আমি নোট ডাউন করে 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 তারপর কিন্তু আগাইছি সো তারপর এই যে মানে রিসেট বাটন ডিফল্ট স্টেটে রিসেট বাটন তো দরকার নেই কারণ আমি তো কোনো কিছু সার্চই করি নেই হয়তো বা সার্চ করলে যদি ফিল্টার্ড ভিউ আসে তখন একটা রিসেট বাটন থাকতে পারে সো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ওভারঅল কথাবার্তা বলা হয়েছে এই যে ট্রেনিং লাইব্রেরি রিকমেন্ডেশান এখানে আপনার টেক্সটে আবার ঝামেলা আছে আবার হচ্ছে অনেকগুলো কলাম দেখছেন এখানে অনেকগুলো কলাম আরও অনেক কলাম আসে সো এত কলাম আপনি হয়তো ডেস্কটপে দেখতে পারবেন কিন্তু সবার যে একদম সিমিলার লেভেলের মনিটর থাকবে ব্যাপারটা এরকম না আমার হয়তো ওয়াইড মনিটর কারণ আমার একটু ছোটো হতেই পারে সো বেশি কলাম থাকাটাও কিন্তু একটা প্রবলেমের ব্যাপার এরপরে হচ্ছে যে এই যদি বেশি কলাম থাকে এটার আসলে কিভাবে সলিউশন করা যায় সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়েছে এটা ডিজাইনে পুরো ইমপ্লিমেন্ট করা আছে ডিজাইনটা দেখালে আরও ভালোভাবে বুঝবেন সো এখন চলে আসতেছি টাস্ক থ্রিতে এই যে আমি এতগুলো জিনিস করলাম এতক্ষণে কিন্তু আমার রিক্রুটার ইমপ্রেসড এবং প্রত্যেকটা জায়গায় জিনিসটাকে খুব সুন্দরভাবে অ্যাড্রেস করা হয়েছে এখানে কিন্তু এরকম না যে আমি আমি যদি ভিজুয়ালটা না দিতাম তাহলে সে বুঝতো না যেমন আবার আমি যদি টেক্সটে ব্যাখ্যা না করতাম আমার মাথায় কি চলতেছে এটা কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নাই সো ডেফিনেটলি এখানে দুটো জিনিসই ব্যালেন্স করে তাকে একদম খাওয়াই দেওয়া হয়েছে যাতে সে জিনিসটা দেখি ইজিলি বুঝতে পারে এখন টাস্ক থ্রিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলি টাস্ক থ্রিতে কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে দুটো স্ক্রিনে রিভ্যাম করতে দুইটা স্ক্রিন এখন আমি কিন্তু এখানে চাইলে সিম্পল সিম্পল দুইটা স্ক্রিনে কাজ করে ফেলতে পারতাম তাই না অনেকে হয়তো ভাববে যে হ্যাঁ একদম ইজি বা যে স্ক্রিনে একটু কাজ কম ওইটা নিয়ে কাজ করব আমি কিন্তু সেই জিনিসটা করে নিয়ে আমার কাছে যে স্ক্রিনগুলো একটু বেশি প্রবলেমেটিক মনে হয়েছে আমি সেই স্ক্রিনগুলো নিয়ে কাজ শুরু করছি এবং এইটা কিন্তু একটা হিডেন টেস্ট ছিল যে আমি যখন পরবর্তীতে ওদের সাথে কথা বলি ওদের ডিজাইন লিডের সাথে তখন ডিজাইন লিড বলছিল যে এখানে এই জিনিসটা র্যান্ডম রাখার পিছনে মিনিং একটাই যে আসলে তোমরা কোন স্ক্রিনটা পিক করতেস এটা কিন্তু রিভিল করে যে অ্যাজ এ ডিজাইনার তুমি আসলে প্রবলেম সলভ করতে পছন্দ করো কিনা তোমার মাইন্ডসেট কেমন তুমি কি প্রবলেম দেখলে অ্যাস্কেপ করো নাকি প্রবলেম বা চ্যালেঞ্জেসকে এমব্রেস করে তুমি নতুন কোনো কিছু প্রিপেয়ার করতে চাও সো এখানে আমি অ্যাপ্রোচে যেটা লিখছি দেখেন যে বেসড অন মাই এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড রিসার্চ আই স্টার্টেড টু ওয়ার্ক অন দ্য রিডিজাইন অ্যাজ আই ওয়াজ
সো এখানে আমি আইডিশান করে নতুন কিছু নিয়ে আসা এটা আসলে শুধু শুধু টাইম কনজিউমিং এটা এখানে কোনো দরকার নেই এটা লাভ নেই কারণ অলরেডি আমি একটা লাইভ পোর্টাল অ্যাক্সেস করছি ওদের পুরো স্ট্রাকচারটা দেখছি ওরা নতুন কিছু যাচ্ছে না ওরা এক্সিস্টিং ইনফরমেশনকে চাচ্ছে বেটার ওয়েতে প্রেজেন্ট করতে এটার ইউএক্সটাকে ইম্প্রুভ করতে সো আমি ওয়ার ফ্রেমে চলে গেছি এখানে আমি কিন্তু একটা ব্যাখ্যা লিখছি আই চোজ দ্য প্রোফাইল ইনফু স্কিলস এবং ট্রেনিং লাইব্রেরি পেজেস টু রিডিজাইন ইন মাই ওপিনিয়ন দে আর দ্য পেজেস দ্যাট মোস্টলি সাফার্ড ফ্রম ইউএক্স ইস্যুজ সো এই লাইনটা কিন্তু বোঝায় যে আমি আসলে ইউএক্স ইস্যু নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি বা আমি প্রবলেম নিয়ে কাজ করতে বেশি আগ্রহী এখানে আমার হচ্ছে যেসব আমি ড্রাফট করছিলাম ওদের জন্য ওইগুলাই দেয়া আছে তারপর এখানে হচ্ছে আমার ওই যে আমি যদি বলি যে একটু হাই ফিডিলিটি ওয়ার ফ্রেম যেটা এবং পাশাপাশি কিন্তু এই জায়গাতে হচ্ছে ওইটা একটা বেসিক গ্রিডের একটা হচ্ছে ইমপ্রেশন দেয়া আছে সো এরপরে কিন্তু আমার চলে যাচ্ছে ডিজাইন সিস্টেমের মধ্যে এখন কথা হচ্ছে ওয়ার ফ্রেম কিন্তু তাদেরকে আমি ভিজিবলি দেখা লাভ নাই ডিজাইনের মধ্যে রেখে লাভ নাই কারণ ওয়ার ফ্রেম তো ফিনিশড প্রোডাক্ট না সো আমি যে কাজ করছি আমি যে এটা নিয়ে হচ্ছে অলরেডি আইডিয়েশন করছি সেটা তারা বুঝতে পারলে মোর দেন অ্যানাফ এরপর ক্রিয়েটিং স্টাইল গাইডলাইন এই যে আমি স্টাইল গাইডলাইন বানাইছি জিনিসটাকে একটা প্রপার স্ট্রাকচারে নিয়ে আসছি এইটা কিন্তু আমার জায়গা এটা এক্সপ্লেন করার আমি ডিরেক্টলি ডিজাইন সলিউশনে যাই আমি এটাকে স্কেবেলেবল রেখে তারপর কাজ করছি যাতে পরবর্তীতে যদি কোনো চেঞ্জ দরকার হয় সেটা আমি ইজিলি করতে পারি এবং ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে এখানে দেখেন একটা ফিগমা লিঙ্ক টাইমে বাটন আছে অনেকটা কিন্তু একটা ওয়েব পেজের মতো আপনার ফিল দিচ্ছে এবং ফিগমা লিঙ্ক বাটনটাতে দেখেন এই যে এখানে একটা ইউআরএল আসতেছে ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে যদি কেউ এই স্টাইল গাইডলাইনটা দেখতে চায় সেখানে ক্লিক করলে সেই ফিগমা পেজে চলে যাবে সো কোয়াইট ইন্টারেস্টিং দেখেন আমি কিন্তু পুরো জিনিসটাকে এখানে রাখি নাই যতটুকু দরকার কিভাবে দরকার সেই জিনিসটা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পাশাপাশি যদি কেউ ডিজাইন দেখতে ইন্টারেস্টেড হয় সে ওই লিঙ্কে গিয়ে ডিজাইনটা দেখবে সো দ্যাটস হাউ ইউ শুড সাবমিট ইউর ডিজাইন ফাইল এবং এইখানে দেখেন আমি কিছু ব্যাখ্যা লিখছি যে স্কোপিকের ব্র্যান্ড গাইডলাইন আমি ইউজ করছি ব্লু কালারটা হচ্ছে ইউজ করা হয়েছে আর গ্রিন কালার হচ্ছে ইন্টারেক্টেবল এলিমেন্টসের জন্য এই জিনিসগুলো আমি স্কোপিকের ওদের ওয়েবসাইটে একটু রিসার্চ করছি বা ঘেটে এই জিনিসটা আমার পাওয়া হয়েছে আর ড্যাশবোর্ড নিয়ে তো আমি এর আগে অলরেডি কাজ করছি সো আমি অলরেডি জানি স্কোপিকের ওয়েবসাইট ওই জিনিসগুলো ঘেটে আমি অলরেডি পাইছি যে ওরা ইন্টার ফোনটা ইউজ করে আমার জন্য কাজটা ইজি হয়ে গেছে স্টাইল গাইডলাইন আমি ক্রিয়েট করলাম টেক্সট স্টাইল ফিগমা লিঙ্ক সিমিলারলি দিয়ে রাখছি এরপর এই যে রিউজেবল কম্পোনেন্ট এবং ডিজাইন টোকেনের পার্ট সো রিউজেবল কম্পোনেন্টগুলো এখন বলতে পারেন এইগুলো কি সব আমি নিজে থেকে তৈরি করছি বা মানে একদিনে সব করছি ব্যাপারটা এরকম না আমার কাছে অলরেডি কিছু বানানো ছিল সেই জিনিসগুলোকে আমি হচ্ছে এই নতুন স্টাইলের সাথে সিঙ্ক করছি কারণ এখন আপনি যদি এটা প্রথম থেকে বানাইতে যান অনেক টাইম কনজিউমিং হবে এবং আমার কাছে মনে হয় না এটা খুব লজিক্যাল হবে আপনি যখন একটা এজেন্সিতেও কাজ করবেন বা একটা কোম্পানিতেও কাজ করবেন সব কিছু যে একদম আপনার হাতে স্ক্র্যাচ থেকে উঠতে হবে ব্যাপারটা এরকম না আপনার যদি এক্সিস্টিং কোনো জিনিস থাকে রেডিমেড কোনো স্ট্রাকচার থাকে সেটার হেল্প আপনি নিতেই পারেন বাট সেটাকে এমনভাবে তৈরি করেন যেটা আপনার ওই প্রোডাক্টের সাথে খাপ খায় প্রোডাক্টের চেয়ে আননেসারি কোনো এলিমেন্ট না থাকে সো আমি যেটা করছি যে আমার আগের একটা প্রজেক্ট থেকে ড্যাশবোর্ড থেকে আমি এলিমেন্টগুলোকে উঠিয়ে ওটাকে আমি রিফাইন করছি করে এই স্টাইলের সাথে সিঙ্ক করছি করে আমি এখানে সবগুলো দেখিয়ে দিয়েছি এবং পাশাপাশি স্টেট এবং কি কি টাইপ এই একটা সেকশন দিয়ে ও কিন্তু বুঝতে পারলো যে আমি ফিগমা নিয়েও অনেক ভালো দক্ষতা আমার আছে আমি কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করছি আমি ভ্যারিয়েন্টস নিয়ে কাজ করছি এবং ফিগমার লিঙ্কটাও কিন্তু এখানে দেয়া আছে চাইলে সেখানে ক্লিক করে দেখতে পারবে সো এখন চলে আসতেছি আমি ইউআই ডিজাইনে ইউআই ডিজাইনে আমি প্রথমে ইউআই ডিজাইনটাকে একদম খুব সুন্দরভাবে ওকে দেখাই দিলাম কারণ এটা একটু বেটার ওয়েতে দেখাইলে হচ্ছে তার এন থেকে একটা ভালো ইম্প্রেশন আসবে ডিজাইন ফাইলের লিঙ্ক সিটিয়ে দেওয়া আছে বাটন ক্লিক করলে চলে যাবে এবং তারপর ট্রেনিং লাইব্রেরির একটা রিডিজাইন সো পুরো ডিজাইনটা দেখে আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগতেছে এবং এই জিনিসটা একটু বেটার ওয়েতে প্রেজেন্ট করা হয়েছে তারা যাতে দেখতে পারে ডিজাইন ফাইলের লিঙ্কও যেহেতু আছে তারা ডিজাইন ফাইলে ঢুকেও দেখতে পারবে তো এরপরে হচ্ছে আমি এই যে আমি নতুন রিডিজাইনটা করলাম এখানে কি কি ডিজাইন ডিসিশন আমি অ্যাপ্লাই করছি কেন করছি কোন কোন জায়গায় সেটা তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখাইতে হবে এখন আমি করে রাখছি ভাই আমি যদি এক্সপেক্ট করি তারা এটা দেখেই মুগ্ধ হয়ে আমার কাছে চলে আসবে ব্যাপারটা এরকম কখনোই না আপনাকে প্রত্যেকটা জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখাই দিতে হবে তাকে বুঝাইতে হবে যে দেখো আমি অনেক কিছু জানি এবং এইটাই করতে হবে আপনাকে যে কোনো ডিজাইন সাব
আরও কিছু ব্যাপার এই যে এখানে জোহো পিপল জোহো পিপলের ইনফরমেশনটা আগে খুবই বোরিংভাবে প্রেজেন্ট করা ছিল যেটাকে আমি একটা সিটিতে নিয়ে আসছি ঠিক আছে এবং পাশাপাশি এখানে লিখেও দিচ্ছে যে তুমি যদি ইনফরমেশন চেঞ্জ করতে চাও তুমি জোহো পিপলে যেতে পারো আপনি দেখেন এখানে সবগুলো সিটি কিন্তু গ্রিন কালারের সো এই ড্যাশবোর্ডে যখন ইউজার ল্যান্ড করবে সে গ্রিন কালার দেখলেই বুঝতে পারবে ওসব জায়গায় কিন্তু সে চাইলে ইন্টারাক্ট করতে পারবে মোস্টলি অ্যাকশানেবল বাটনগুলো অ্যাকশানেবল এলিমেন্টগুলোকে সব গ্রিন কালার করা সো এই জিনিসগুলো এখানে লেখা হয়েছে যে কীভাবে কীভাবে আমি হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি বেটার করছি আমি এখানে বেটার হচ্ছে ইনফরমেশান এখানে ইমপ্লিমেন্ট করছি পজিশনগুলো কীভাবে ঠিক করছি এবং এই যে এখানে আগে যেটা ছিল যে এই ফিল্টারগুলো খুবই বাজেভাবে ছিল এবং এখানে লাস্ট আপডেট স্কিলস নামে একটা অপশন ছিল সেটাও অ্যাড করা হয়েছে সব কিছু খুব সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে এবং তারপর এই যে সার্চে কিন্তু অনেক প্রবলেমেটিক ছিল এই জিনিসগুলোকে আবার অ্যাডজাস্ট করে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে সার্চকে খুবই একদম মিনিফাই করা হয়েছে নিড হেল্প নামে ওই যে একটা ব্যানার ছিল যেটাকে এক্সপান্ডেড ভিউ ওটা ফিক্স করা হয়েছে স্কিল লেভেল এবং ইন্টারেস্ট লেভেল এই দুইটা জিনিস হচ্ছে এখানে ছিল যেটা নিয়ে হচ্ছে খুব ডিটেলে কাজ করা হয়েছে যে এখানে এইখানে দেখেন যে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু শর্ট করা যাবে আগে কিন্তু টেবিলে শর্ট করার কোনো অপশনই ছিল না সো ওইটা খুবই প্রবলেমেটিক ছিল এই প্রত্যেকটা জিনিস শর্টিং ফাংশনালিটি অ্যাড করা এবং এবং এটা আসলে কিভাবে কাজ করবে সেটাও কিন্তু এখানে লেখা হয়েছে যে এখানে আপনি যদি এখানে কোনো কিছু শর্ট করেন শর্ট করার পর আপনি যদি আবার এখান থেকে কোনো কিছু ফিল্টার আউট করেন তখন কিন্তু এটা আবার রিসেট হয়ে যাবে সো আমি শুধু এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেই ক্ষান্ত হয়নি ওকে কিন্তু বলেও দিচ্ছি যে অন্য একটা এলিমেন্টের ইন্টারাকশানের ফলে এটার ইম্প্যাক্টটা কেমন হবে কারণ আমাকে অতদূর চিন্তা করতে হবে ভাই এবং আপনি যদি অতদূর চিন্তা করতে পারেন তখনই কিন্তু আপনাকে সিলেক্ট করবে সো এরপরে যেটা হয়েছে আমি কিন্তু ডিজাইন করে ফেলছি বাট ওরা কিন্তু আমাকে একটা লাইভ ওয়েবসাইট দিছে একটা লাইভ প্রোডাক্ট সো আমি যদি এখন ওদেরকে ডিজাইন দিই একটা পার্ট মিস থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্টারাকশানটা কেমন হবে বা ওর ওরা কিন্তু জিনিসটাকে জাস্ট চিন্তা করতেছে এভাবে হবে বাট ওটার কোনো লাইভ রিভিউ নাই সো আমি কিন্তু প্রোটোটাইপ অ্যাড করছি প্রোটোটাইপ মাস্ট কারণ আপনি যখন একটা লাইভ প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছেন এটা রিডিজাইন করছেন সো এটার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হবে এটা তাদের সাথে শেয়ার করাটাও ইম্পর্টেন্ট সো আমি এখানে প্রোটোটাইপটা রেডি করছি প্রোটোটাইপটা রেডি করে জাস্ট ছোটো একটা জিনিসের যেটা আসলে প্রোটোটাইপে দেখানোর মতো আগে এটা খুবই প্রবলেমেটিক ছিল আগে অ্যাড নিউ স্কিলসে দিলে আলাদা পেজে যাইত সেখান থেকে সিলেক্ট করা লাগতো এটা খুবই বাজে ছিল আমি যদি একটু উপরের দিকে যাই হোয়ার ওয়াজ দ্যাট এই যে এরকম একটা ব্যাপার ছিল খুবই 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 বিচ্ছিরি সো এটারে আমি হচ্ছে সলভ করে এটার হচ্ছে আমি একই পেজে নিয়ে আসছি জাস্ট এখানে ক্লিক করলে আপনার এটা বের হয়ে যাবে স্কিল কোনটা চাইলে সার্চ করতে পারবে এবং পাশাপাশি এখান থেকে কিন্তু এই সাব মেনু বের হচ্ছে যেমন ধরেন ডিজাইন ডিজাইন থেকে গ্রাফিক ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন এগুলোও সিলেক্ট করতে পারবে সো ইজিলি এটা কিন্তু একটা জিনিস আপনি অ্যাড করতে পারবেন আগে যে অনেকগুলো স্টেপস ছিল আপনি যখন এই পেজ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন আপনার কনটেক্সট কিন্তু হারাই যাচ্ছে আবার আপনি এই পেজে ব্যাক আসবেন অনেক ধরনের ইন্টারাকশানের কমপ্লেক্সিটি সব কিছু কিন্তু এই একটা ছোট্ট ইন্টারাকশান দিয়ে ছোট্ট একটা আপনি হচ্ছে একটা ড্রপ ডাউন এটা একটু কমপ্লেক্স ড্রপ ডাউন বাট এটা দিয়ে কিন্তু পুরো জিনিসটা সলভ হয়ে গেছে এরপরে ট্রেনিং লাইব্রেরি ছিল ট্রেনিং লাইব্রেরিতেও হচ্ছে হাজার হাজার আপনার কলাম ছিল তারপর ওখানে অনেক সার্চ শর্টিংয়ের অনেক ইস্যু ছিল সো আমি একটা নতুন ইন্টারেস্টিং সলিউশন নিয়ে এসছি এখানে সেটা হচ্ছে কাস্টমাইজ কলাম সো প্রথমত যে জিনিসটা হবে এখানেও আমি প্রোটাইপ অ্যাড করে দিয়েছি যাতে ওরা দেখতে পারে এবং আপনার অ্যাডভান্স ফিল্টার নামে একটা অপশন আসছে কারণ অনেক অনেক কিছু ফিল্টার করা যাবে এখন সব কিছু আমি বাইরে রাখতে পারবো না দেখতেও ভাল লাগবে না টু বি অনেস্ট এবং ওইভাবে আপনি যদি রাখতে যান এই ইনফরমেশানগুলো অনেক নিচে চলে যাচ্ছে সো এটা কিন্তু আইডিয়াল কোনো ভিউ না তো আমি যেটা করছি যে অ্যাডভান্স ফিল্টারে আপনি যদি ক্লিক করেন তখন এরকম একটা আপনার হচ্ছে সাইড বার বের হয়ে যাবে যেখান থেকে আপনি চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারবেন কাস্টমাইজ করলে ওটার আপনি ইম্প্যাক্ট কিন্তু এখানে ডিরেক্টলি চলে আসবে আর এখানে দুটো হচ্ছে মেজর জিনিস রাখা আছে অল ক্যাটাগরি অল সাব ক্যাটাগরি যাতে হচ্ছে এই জিনিসগুলো দিয়ে আপনি মেজরলি ফিল্টারটা ইজিলি করতে পারেন আর বাকি কোনো কিছু দরকার হলে আপনি অ্যাডভান্স থেকে করবেন এরপরে যে জিনিসটা হবে এখানেও কিন্তু প্রোটাইপ অ্যাড করে দেওয়া আছে যাতে আপনি ক্লিক করে দেখতে পারেন যে আসলে এখানে অ্যাডভান্স ফিল্টারে দিলে কি হচ্ছে আর এখানে একটা মজার জিনিস করা হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে কাস্টমাইজ কলাম কাস্টমাইজ কলাম এবং তার সাথে কিন্তু দেখেন এই যে এখানে একটা হচ্ছে আপনার লেফটেরও আর রাইটেরও অ্যাড করা আছে সো লেফটেরও আর রাইটেরও কাজটা
এবং কাস্টমাইজ কলামে গিয়ে আপনি চাইলে প্রায়োরিটি সেট করতে পারবেন যে কোন কলামগুলো আপনি হচ্ছে এখানে প্রিভিউতে দেখতে চান কারণ অনেক কলাম থাকতে পারে অনেক কলাম আপনার নাও দরকার হতে পারে এবং এখানে একটা ইনফরমেশান দিয়ে এটাকে কিন্তু সেলফ এভিডেন্ট করা হয়েছে যে সিলেক্টিং মোর দেন ফাইভ কলামস মে মেক দ্য টেবিল হরাইজেন্টাল স্ক্রোলেবল এই যে হরাইজেন্টাল স্ক্রোলেবল কখন হয়ে যাচ্ছে এটা ইউজারকে কিন্তু একটা ইন্ডিকেশান দেওয়াটা জরুরি সেটাও এখানে অ্যাড করা হয়েছে সো এই ছিল মোটামুটি পুরো জিনিসটা এবং প্রোটোটাইপ অ্যাড করে দেওয়া আছে সব কিছুই প্রোভাইড করা আছে কিন্তু আমি কিন্তু ডিজাইন ফাইলটা ডিরেক্টলি দেই নাই আমার এই থটসটা আমি যদি ব্যাখ্যানা করতাম এখানে আমি যদি দেখি আমার টোটাল হচ্ছে পঁয়ত্রিশটা স্লাইড আছে এই পঁয়ত্রিশটা স্লাইডে আমি কিন্তু ট্রাই করছি পুরো মেসেজটা কনভে করার যে আমি অনেক কিছু জানি আমি অ্যাকচুয়ালি তোমার বিজনেসের জন্য ভ্যালুয়েবল তুমি যদি আমাকে নাও তুমি তোমার বিজনেসে প্রফিট করতে পারবা এবং আমিও একটা জব পাবো এবং ফাইনালি থ্যাংক ইউ জাস্ট থ্যাংক ইউ বলা এবং হচ্ছে হ্যাঁ আমি যে এই প্রজেক্টের সাথে কাজ করতে পেরে হ্যাপি এই জিনিসটাই বলা লাস্টে হচ্ছে আমার মেইলটা দিয়ে দেওয়া আজকের এপিসোডটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন কারণ এই টাইপের আরও এপিসোড আমার নিয়ে আসার ইচ্ছা আছে পাশাপাশি অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার অবশ্যই করেন আরেকজনের সাথে নলেজ শেয়ার করেন যাতে আমার এই ফ্রি ইনিশিয়েটিভটা আমি সবসময় রাখতে পারি আপনাদের সাথে আমি নলেজ শেয়ারগুলো করতে পারি পাশাপাশি আমার ফেসবুকে একটি গ্রুপ আছে আপনারা অলরেডি জানেন স্ক্রিনে দেখাচ্ছে লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে থাকবে আপনি চাইলে ওই গ্রুপে জয়েন হতে পারেন ওখানে আমরা ইউএস ডিজাইনে বিভিন্ন কথাবার্তা বলি প্রোডাক্ট ডিজাইনের বিভিন্ন মিম কিংবা অন্যান্য ফানি থিংস নিয়েও কথাবার্তা হয় সো আজকে এই পর্যন্তই দেখা যাবে অন্য কোনো এপিসোডে ভালো থাকবেন